Olá, neste Jornal das Oficinas TV, uma homenagem a altas rotações a Steve McQueen e um pneu que se lança à conquista do espaço. Mas antes vamos até Pova de Santeria visitar a Krautli Portugal, que passou a ter no seu portfólio a marca de travagem Brembo. A mesma empresa que distribui desde 2011 no canal automóvel, a marca Yuasa, que se assume como líder mundial na produção de baterias. Ao JOTO TV, Carlos Silva, diretor de vendas e marketing da empresa, explica as razões do sucesso desta esta marca premium de origem japonesa. Enfim, posiciona-se no top 3 dos maiores fornecedores mundiais e fabricantes mundiais de baterias. A gama é uma gama super abrangente, portanto, dentro do, do canal automóvel temos um, duas gamas, portanto, cálcio-cálcio, uma gama de entrada, portanto, a gama 3000, um, com 30 mil ciclos de arranque, e, e a gama 5000, com mais prestações, com 50 mil ciclos de arranque. E depois temos, mais recentemente, há uns anos esta parte, enfim, que já não são tão poucos quanto isso, a gama FB e a gama AGM, onde temos, enfim, toda a gama necessária para cobrir o Parque Circulante Nacional. E depois temos também a parte do pesado e, enfim, estamos muitíssimo satisfeitos porque tivemos, ao longo destes sete anos, um crescimento, de facto, muito, muito consistente e muito sustentado. A Kimi Rego é um dos parceiros mais importantes da Spizeker em Portugal, marca que pertence à Exalta Coaching Systems. Armando Mosqueira, que é a par do José Manuel Magalhães, administrador, dá conta do percurso colorido que a empresa tem feito ao longo dos quase 14 anos de atividade. O projeto dia 2 começou a empresa Kimi Duro, em Caldas de Moledo. Naquela altura abrimos essa empresa onde fabricámos produtos químicos, que tanto era para o ramo automóvel como para a indústria, como para o ramo hoteleiro, mas ao, ao cabo de um ano, um ano e meio, possivelmente, tivemos necessidade de, 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 de virar o nosso negócio para outro setor. Então vimos a, a possibilidade que havia carências no mercado de, do ramo do automóvel, havia oficinas que tinham poucas, onde havia pouca oferta de pintura, e nós, nós abraçamos este projeto com unhas de dentes, como se começa a dizer. Mas depois nós em seguir, em já 95, já fiz, abrimos uma, uma nova delegação em Bragança. E em 2004 tivemos necessidade de, de abranger mais mercado, não tínhamos, tínhamos necessidade de, de fazer mais volume de vendas, e então viemos para, para o Grande Porto. E então em 2004 eh, formamos uma outra empresa chamada Kimi Régua. A Manumal aposta em filtros inteligentes, a crescente contaminação do ar e o aumento da consciência sobre a saúde fazem com que o filtro de ar do habitáculo seja um produto muito importante para a marca. Nos últimos anos, a procura de filtros de partículas de alta eficiência aumentou, pois estes produtos permitem a retenção de mais de 99% das partículas. O próximo pneu a rolar em Marte resulta da colaboração entre a NASA e a Goodyear. Não tem estrutura interna ou ar e é composto por uma liga de níquel e titânio. Este pneu, que tem propriedades úteis para atravessar terrenos acidentados, vai equipar os todo o terreno que devem chegar a Marte e à Lua. A sua elasticidade e capacidade de memória permitem que se deforme facilmente e supere os obstáculos. Sabe qual é o automóvel com mais quilómetros do mundo? Um Volvo que pertence a Harry Gordon, que comprou o seu 1800S em 1966. Com um trajeto diário de 200 km, uma dedicação à manutenção e uma paixão por conduzir, este professor de ciências norte-americano atingiu em 10 anos 800 mil km. Este Volvo ainda mantém o motor e a caixa de velocidades originais e a distância já percorrida mais de 5 milhões de km é super a 127 voltas ao mundo. A Ford homenageia Steve McQueen ao apresentar uma edição especial do Mustang GT Bullet que lembra o icónico filme de 1968. O modelo presta tributo a um dos momentos que mais marcou a sua história e que foi a mítica perseguição pelas ruas de São Francisco. Preserva a cor verde escuro e o preto shadow do original que tem um motor V8 de 5.0 litros a gasolina e que pode atingir os 262 km/h. O interior tem um o ecrã digital LCD de 12 polegadas, embora a marca tenha conservado do modelo original a transmissão manual com um punho de bola branca. E se é fã, saiba que este modelo deve chegar à Europa no final do ano. Uma boa semana!